Make your day right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Mheshimiwa speaker, na mimi nashukuru kwa kunipa nafasi niweze kuunga mkono azimio lililoletwa leo asubuhi. Kwanza na mimi ni mpongeze sana Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli kwanza kwa kukubali mkutano kufanyika Tanzania. Ni kweli mikutano ya SADC ni rotational lakini angeweza kukataa. Lakini la pili kama hali yetu ya nchi singekuwa nzuri bado hata wenyewe watu wa SADC wasingeleta mkutano Tanzania. Kwa kwanza ni vizuri tuelewe mkutano umekuja Tanzania kwa sababu ya utayari wa rais wetu ulikuja tayari kwa sababu Tanzania tuko tayari ndugu mwenyekiti mheshimiwa speaker napongeza kwa sababu kwanza kama walivyosema wenzangu Tanzania ndio kitovu cha ukombozi wa bara la Afrika hasa upande wa kusini mwa Afrika na kwa wale mnaukumbuka wakati wa liberation struggle ile komiti ya, ya liberation struggle Katibu mtendaji wa kwanza alikuwa Maremba Rose George Magomba baadaye akafuatiwa na ndugu Brigadier Hashim Mbita. Kwa Tanzania tumefanya kazi kubwa sana kwa ukombozi wa Kusini mwa Afrika. Mheshimiwa mwenyekiti, naunga mkono na, ni, na nikiomba. Mheshimiwa Rais, mwenyekiti wetu mpya wa SADC. Kazi ya ukombozi Kusini mwa Afrika imekwisha. Nadhani umefika wakati na rais amesema huu ni wakati wa ukombozi wa uchumi wa kusini mwa bara la Afrika. Mimi niombe na ninayo nenao uhakika. Rais Magufuli atalisimamia hili kama mwenyekiti mpya wa SADC kuhakikisha tunaondoa vikwazo vya kufanya biashara kati ya nchi wanachama. Mwalimu Nyerere alipokuwa anafungua bunge la South Africa mwaka 94 aliwaambia wa South Africa South Africa msijigeuze kuwa kaka wakubwa South Africa hamna jirani jirani yenu ni sisi wa Afrika wenzenu akasema ili bloko hii iweze kuendelea lazima tufanye biashara ndani ya wanachama wenyewe kwao ni matarajio yangu na ninayo hakika mwenyekiti mpya wa SADC atafanya yafuatayo moja na akisaidiwa na waziri wa nchi za nje kuhakikisha tunaondoa vikwazo vya kufanya biashara ndani ya nchi wanachama. Mbili, ili tuweze kufanya biashara ndani ya nchi wanachama, lazima umefika wakati tutafakari. Hivi kwenda Kongo lazima niwe na visa. Hili mkongomani lazima na visa kuja Tanzania. Hivi wa Malawi lazima na visa kuja Tanzania. Tukifanya hivyo nina hakika biashara kwenye nchi hizi itashamili na ninayo hakika hii ndio itakuwa legacy atakayoiacha rais Magufuli. Mheshimiwa mwenyekiti ninapongeza kwa sababu mkutano wenyewe umefanyika kwanza kwa utulivu mkubwa sana lakini pia umefanyika kwa ushirikishwaji wa watu wengi sana kwa mara ya kwanza mkutano wa Tanzania na ninapongeza wa ulioandaa mkutano huu tumeona private sector ikishiriki kuhakikisha mkutano huu unafanikiwa Baada kusema hayo ndugu speaker na mimi ni shukuru sana na namtakia mema mheshimiwa rais kwa kazi kubwa hiyo aliyoianza na moja ya legacy ya kwanza kama mnafahamu bunge hili kazi ya kwanza rais amefanya kwenye SADC ni kufanya Kiswahili kuwa lugha ya SADC kwa mtio yote mwenye wasiwasi wa legacy ya rais Magufuli kwenye SADC legacy ya kwanza ni Kiswahili ninaamini legacy ya pili itakuwa ni biashara ndani ya nchi wanachama lakini legacy ya tatu nina hakika itakuwa kuhakikisha nchi za sade kuna kuwepo utulivu na amani kama ilivyo Tanzania. Baada kusema haya ndugu mwenyekiti naomba sana niunge mkono azimio hili nimtakie maisha mema mheshimiwa rais na mwenyekiti mpya wa sade. Asante sana ndugu speaker. Asante sana mheshimiwa Agnes Marwa. Yep. Na kushukuru sana mheshimiwa speaker na mimi kwa kunipa nafasi hii ya kuchangia hoja hii. 
kwanza ni mpongeze sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kwa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa SADEC. Hii ni heshima kubwa kwetu sisi kama wabunge lakini ni heshima kubwa kwa Watanzania na kwa nchi kwa ujumla. Mimi ni seme hii nafasi sasa imempata mkunaji maana sasa imefika mahala pake. Ni mpongeze sana mheshimiwa Dr. Joni Pombe Magufuri kwa sababu ameanza vizuri. Ukweli ni kwamba sisi wa Tanzania bado kis, bado lugha ya kigeni yani kiingereza na lugha nyingine zilikuwa ni lugha ambazo zilikuwa zinaleta shida sana kwenye mikutano na sehemu mbalimbali kutokana na kwamba ni lugha ambazo sisi tulikuwa hatuzijui vizuri tulikuwa hatufundishwi tangu utotoni kwa hiyo mimi ni mpongeze sana mheshimiwa dr Jen, Joni Pombe Magufuli niungane na mbunge mwenzangu kusema kwamba ni kweli kwamba atakuwa ameacha re katika jumuiya hii ya SADEC. Lakini pia kwa sisi Tanzania Tanzania tumekuwa mstari wa mbele chini ya uongozi wa hayati baba wa taifa mwalimu Julius Kambalage Nyelele kugombania au katika harakati za kutafuta uhuru wa baadhi ya nchi za SADEC. Kwa kweli tumewasaidia nchi nyingi sana kiasi kwamba sasa hivi uwenyekiti ulipofikia umefikia mahara pake kwamba na sisi sasa tuonekane kwa yale tuliyoyafanya kwamba na sisi sasa hivi tunaweza kufanya kitu gani sina shaka sana na mheshimiwa John Pombe Magufuli kwa uongozi aliyoupata wa SADEC kwa sababu mheshimiwa John Pombe Magufuli mimi naamini kabisa ataondoa ukilitimba katika masoko ya biashara kwa mfano kule kwangu mkoani mara unaweza ukafanya biashara aidha za nafaka au biashara ya dagaa daga niliyokuwa naifanya mimi kutoka nchini kwetu kuvuka mpakani kuna kuwa na ukilitimba lakini kuna kuwa na masuala ya rushwa kwa hiyo sasa mimi naamini kabisa chini ya mheshimiwa John Pombe Magufuli rushwa itakoma na hizo nchi washirika naamini kabisa watamtambua kwamba huyu ndio Dr. John Pombe Magufuli. Mimi ni sema tu kwamba mheshimiwa wetu rais ni kati ya vivutio vya utalii na haswa kwa nyanja ya uongozi kwa sababu ni kiongozi bora ana uongozi uliotukuka sisi wabunge ni mifano ya kuigwa lakini sisi wabunge pia tumetoa mfano kama unakumbuka mheshimiwa spika safari hii likizo ya bunge lililopita kila mbunge amekuwa akifanya kazi na hii yote ni kutokana na uongozi wa mheshimiwa John Pombe Magufuli kwamba asiyefanya kazi na asile na ambaye hajafanya kazi kwa kweli kuliona ili bunge mwaka 2020 asahau kwa hiyo sasa mimi ni seme uongozi safari hii umempata mwenyewe lakini pia ni mpongeze sana na mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli pia kwa ili swala la viwanda maana yeye aliongea alipochaguliwa tu alisema kauli mbiu yake ni Tanzania ya viwanda lakini kumbe ni mheshimiwa au ni mbunge ni, ni rais ambaye sorry sio mbunge ni rais ambaye ana maono makubwa na ndio maana tunasema tumepewa rais ambaye ametoka kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu hapo hapo ukiangalia imeunganishwa kwamba sasa SADEC pia wameongelea hili hili swala la viwanda na kukubaliana kwa hiyo ni jambo jema mimi naamini kabisa viwanda sasa vitakuwa vingi sana mfano wake mimi nimwambia hata mheshimiwa neema vile viwanda nani kile kiwanda chake cha vile yani kumi sasa akianzishe kwa sababu sasa haya mambo yote yanafanyika kutokana na mkutano au makubaliano ya SADEC mimi ni seme kwa niaba ya wabunge wenzangu au wapiga kura wangu waneke ambao ndio wabunge pamoja na wananchi wangu wa mkoa wa Mara napongeza sana na hasa wabunge wa CCM napongeza sana kwa kweli uongozi huu wa mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli imani yangu ni kwamba sasa atafanya mabadiliko makubwa na watauona uongozi wake uliotukuka ambao Tanzania tunajivunia Asante naunga mkono moja Asante Asante sana mheshimiwa Agnes Marwa
Mheshimiwa wabunge kesho Mkuu wa chuo kikuu kishiriki cha Marian Maruko cha Mtakatifu Agustino Sauti anapenda kuwatangazia umma kwamba chuo kinaendelea na udahili wa wanafunzi katika ngazi ya shahada kwa mwaka wa masomo 2019-2020 katika masomo yafuatayo Bachelor of Science in Mathematics and Statistics Bachelor of Education in Science Physics and Mathematics Bachelor of Education in Science Geography and Biology Bachelor of Education in Science Geography and Mathematics Bachelor of Education in Science Physics and Biology Muombaji awe na ufaulu wa angalau D2 kwa kidato cha sita na kuendelea au na stashahada kwa kiwango cha ufaulu wa GPA 3.0 na kuendelea katika masomo ya science namna ya kuomba kujiunga tembelea tovuti yetu www.maruko.ac.tz au fika chuoni Marian Maruko Bagamoyo ada ya udahili ni shilingi elfu kumi. kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0769 mbili au 0713 na 0674 0698 mwisho wa kupokea maombi ni tarehe ya 13 ya mwezi wa tisa mwaka 2019 imetolewa na afisa udahili Maruko wisdom and knowledge for freedom Make your day bright. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.